La propuesta es eh, ver cómo favorecemos la inclusión plena de personas con autismo desde distintos aspectos, digamos, desde la comunidad de, exclusivamente, tanto como en la escuela y en el hogar. Ver estrategias puntuales para poder concientizar más a la comunidad en relación a qué les pasa a las personas con autismo, qué es el autismo hoy, tratar de erradicar un poco los mitos que tenemos en relación al autismo. Hay muchas imágenes, muchas miradas y muchas representaciones que la gente tiene en relación a lo que se creía que era el autismo, que nos aleja de este colectivo de personas y no nos hace ser amables e inclusivos con lo que las personas con autismo necesitan. En Argentina en general somos un país que a nivel atención pública de personas con autismo estamos bien posicionados, pero es tanta la demanda y es tanto digamos, el crecimiento del diagnóstico. Hoy estamos hablando de un caso de una persona cada 59 eh, están diagnosticadas dentro del espectro autista y en la Argentina, si hacemos como un paralelo entre esta cifra que es de Estados Unidos hacia la población actual, estamos hablando de aproximadamente 500.000 personas, 500.000 argentinos que estarían diagnosticados dentro del espectro autista. O sea que, por más allá que estemos posicionados desde un lugar que a nivel de actualización teórica hay muchos profesionales que estamos realmente eh, comprometidos con el tema y nos vamos acercando, nos dan los números en relación a la cantidad de profesionales que son y la cantidad de chicos que están afectados. Así como vemos que el diagnóstico está aumentando, eh, también vemos que hay aumentos en la cantidad de publicaciones, en la cantidad de investigaciones y en la cantidad de modelos que empiezan como a construirse en relación a cuál es la mejor forma de intervenir en autismo. Hay muchos modelos y vemos que cada vez hay más estudios en eh, cada vez más estudios que habilitan el pensar cómo favorecer la mejor calidad de vida de una persona con autismo. Independencia, educación inclusiva, capacitación a padres, intervenciones mediadas por padres. No pretendemos padres terapeutas, pero sí pretendemos que el padre tenga la herramienta de cómo poder favorecer la comunicación en sus hijos, favorecer las habilidades sociales, una mayor socialización y sobre todo manejar las conductas difíciles que a veces en entornos sociales eh, se complican determinadas conductas mm, de, por determinadas causas, ¿no? pero una de las posibles tiene que ver con la hipersensibilidad sensorial que muchas personas con autismo eh, presentan.